హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు వైబర్ ఆఫ్సర్ దేవిక భట్ నగర్ ఈరోజు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అది చూద్దాము ఓకే ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గురించి డెప్త్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను కదా అర్థమైంది కదా అది అర్థమైతే ఇది చాలా ఈజీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మనకు తెలుసు కదా రోజువారీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం కొంత అమౌంట్ని మనం పక్కన పెడతాం అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అయితే ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ముఖ్యంగా రెండు అంశాలు అని చెప్పొచ్చు ఒకటి ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకొకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లోపలనే ఎలాంటి అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజేషన్ పాలసీస్ ఓకే అవన్నీ దాటి గురించి మనం ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్లో చూసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బయట నుంచి ఆర్గనైజేషన్కి ఏం సంబంధం లేదు బయట రాజకీయంగా తీసుకోండి పొలిటికల్గా ఇంకొకటి ఏంటంటారు మేనేజ్మెంట్ పాలసీస్ అనండి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనండి లేకపోతే మార్కెట్ కండిషన్స్ అనండి ఏదో ఒకటి ఎక్స్టర్నల్లీ మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని ఏవి ప్రభావితం చేస్తున్నా అవి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్నల్ కంపెనీ లోపల ఎక్స్టర్నల్ కంపెనీ బయటవి వీటి వల్ల మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది పెరగడమా తగ్గడమా ఏం చేయాలనేది అది ప్రభావితం అవుతుంది సో దాన్ని మనము ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైనింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాము ఏంటి ఫస్ట్ మనం ఇంటర్నల్ చూద్దామా ఫస్ట్ చూడండి నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నేచరు మళ్ళీ సైజు ఈ రెండు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని ప్రభావితం చేస్తాయంట ఇంటర్నల్ మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఇంటర్నల్ అంటే లో కంపెనీ లోపలే నేచర్ పెద్దది ఆ కంపెనీ నేచర్ ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ చాలా క్విక్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ చాలా క్విక్గా వెళ్తుంది వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా దానికి తగ్గట్టే కావాలి అదే ప్రొడక్షన్ లేజీగా ఉంటే కనుక ఇంకా మళ్ళీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి దానికి తగ్గట్టే ఉంటుంది అదే సైజ్ చూసుకోండి సైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ చిన్న సైజ్ అనుకోండి కంపెనీ అప్పుడు మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ కావాలి కదా అదే పెద్ద కంపెనీ ఎంఎన్సి క్రోడ్స్లో ఉంది దాని యొక్క బిలియన్స్లో ఉంది దాని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం అంటే వాళ్ళకు కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దాని ప్రకారం ఎక్కువ కావాలి సో కంపెనీకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటర్నల్లీ ఏది డిసైడ్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకునేది నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ సెకండ్ చూస్తే ఫర్మ్స్ ప్రొడక్షన్ పాలసీ ప్రొడక్షన్ పాలసీ ఎట్లా ఉంది ప్రొడక్షన్ పాలసీ ఇప్పుడే చెప్పాను ప్రొడక్షన్ పాలసీ స్లోగా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం లేదు స్పీడ్గా ఉందనుకోండి తొందర తొందరగా మనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దాని ప్రకారంగా మన పేమెంట్స్ అయిపోతూ ఉండాలి కదా సో కాబట్టి ప్రొడక్షన్ పాలసీ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని డిసైడ్ చేస్తుంది ఇక మూడవది ఫర్మ్స్ క్రెడిట్ పాలసీ ఫర్మ్స్ క్రెడిట్ పాలసీ అంటే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ని సరుకుల్ని అరువుపై అమ్ముతారు అప్పుడు క్రెడిట్ పాలసీ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఎక్కువ మంది వాళ్ళ దగ్గర వస్తువుల్ని ప్రోడక్ట్స్ని అరువు మీద కొంటున్నారు ఎక్కువ మంది అరువు మీద కొంటున్నారు అంటే ఏంటి డెటార్స్ వేరియస్ డెటార్స్ ఎక్కువ ఉన్నారని అర్థం అప్పుడు ఏంటి వాళ్ళ మనీ అంత బ్లాక్ అవుతుంది కదా సపోజ్ నేను సరుకుల్ని గూడ్స్ని క్రెడిట్ బేస్ మీద ఎక్కువ అమ్మాను అనుకోండి క్రెడిట్ బేస్ మీద అంటే అప్పు మీద అమ్మాను అమ్మినప్పుడు నా దగ్గర మనీ అంత బ్లాక్ అయిపోయింది అదే క్యాష్ బేస్ మీద అమ్మాను అనుకోండి డబ్బులు వస్తున్నాయి అవన్నీ వెంటనే నేను మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ చేసి కంపెనీకి వర్కౌట్ చేస్తున్నాను అదే క్రెడిట్ పాలసీ దీన్ని క్రెడిట్ పాలసీ క్రెడిట్ పాలసీ ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ డెటార్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి క్రెడిట్ మీద అమ్ముతాము అరువు మీద అమ్ముతాము అప్పుడు బ్లాక్ అయిపోయి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనకి ఎక్కువ అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే అదేవిధంగా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ మనకి అప్పు కూడా కావాలి కదా అప్పు కూడా కావాలి అవైలబి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ క్రెడిట్ తక్కువ వస్తుంది అనుకోండి మనకు అవైలబిలిటీ లేదు లేదా తీసుకోవట్లేదు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అలాంటప్పుడు మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ ఉంది ఎక్కువ అరేంజ్ చేసుకోవాలి కదా అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటి గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ చాలా పెద్దగా పెంచేయాలనుకుంటారు మంచిగా గ్రోత్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలా చాలా చాలా చోట్ల బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేయాలి దీన్ని ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అప్పుడు ఏంటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలి అవి ఏమీ లేవు సింపుల్గా నేను నేను ఎట్లా ఉన్నాను అట్లనే ఉంటా ఇది ఇంతనే ఎట్లా నడుస్తుంది అట్లా నడవని అన్నాం అనుకుని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పెద్ద అక్కర్లేదు ఎట్లా
నాకొక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ని మొత్తము డివిడెండ్స్కి డివిడెండ్గా నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను ఎవరికి షేర్ హోల్డర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాను చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను నా దగ్గర ఏమీ లేదు సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి నేను ఏ అమౌంట్ పే చేయలేను అంటే ఏ అమౌంట్ పెట్టుకోలేదు కాబట్టి నేను ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ పాలసీ ఒకటి అదే సేమ్ అదే పాలసీని ఇంకొక రాగ చూద్దాము ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ల్యాక్లో ఒక థర్టీ ల్యాక్ నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను మార్జిన్గా పెట్టుకుని ట్వంటీ ల్యాక్ మాత్రమే నేను షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెంట్కి ఇచ్చాను ఏదో ఎగడమైంది ఇక్కడ డివిడెంట్ డివిడెంట్కి షేర్ హోల్డర్స్కి ట్వంటీ ల్యాక్ ఇచ్చాను థర్టీ ల్యాక్ పక్కన పెట్టుకున్నాను ఆ థర్టీ ల్యాక్ని సర్ప్లసే కదా ఆ థర్టీ ల్యాక్ని మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి వాడుకోవచ్చు కదా ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు మీరు సర్ప్లస్గా పక్కన పెట్టుకోండి లేదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వాడుకోండి సో కాబట్టి మన యొక్క ప్రాఫిట్ మార్జిన్ డివిడెంట్ అనేది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని డిసైడ్ చేస్తుంది కదా ఇంకొక లాస్ట్ చూడండి కోఆర్డినేటింగ్ అంతే కదా కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఫామ్ కంపెనీలో కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే సింపుల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ చక్కగా ఉండాలి ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి రా మెటీరియల్ని తీసుకెళ్ళి కంపెనీలో ఒక ప్రోడక్ట్ని ఆ వర్కింగ్ ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయినాక రెడీ చేసేసి ఇక ప్యాకింగ్ అంతా చేసేసి రెడీ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేసి ఒక ప్రోడక్ట్ని చేశారు మా సైడ్ నుంచి అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి మెల్లగా ప్రాసెస్లు అన్నీ దాటుకొని అడ్వర్టైజ్ అడ్వర్టైజ్ చేయాలి తర్వాత డీలర్స్ని ఎత్తుకోవాలి డీలర్స్ నుంచి రీటైలర్ దగ్గరకు రీటైల్ నుంచి మళ్ళీ కన్జ్యూమర్కి వెళ్ళాలి ఇదంతా ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా దాటుకొని కన్జ్యూమర్ దాకా వెళ్ళేదాకా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కోఆర్డినేషన్ని మనము ఇక్కడ అనుకోవచ్చు కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి సారీ ప్రొడక్షన్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాకా ఈ యాక్టివిటీస్లో మధ్యలో మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉందనుకోండి ప్రొడక్షన్ రెడీ అయిపోయింది వెంటనే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అమ్మేశారు అక్కడ ఏమీ మధ్యలో గ్యాప్ ఏమీ లేదు అలాంటప్పుడు మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా ఎంత ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ అయితే సరిపోతుంది ఈ రెండింటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ లేదు మనమైతే ప్రొడక్షన్ చేసేసాము వాళ్ళేమో తీసుకెళ్ళట్లేదు లేదా అమ్మట్లేదు అక్కడ డిలే అవుతుంది అప్పుడు మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలి ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ మా ప్రొడక్షన్ అయితే ఆగొద్దు కదా ఈ యాక్టివిటీ అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది సో కాబట్టి సో రెండింటి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ప్రొడక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెండింటి మధ్యలో మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఇంటర్నల్గా కంపెనీ లోపల ఉన్న యాక్టివిటీస్ని కంపెనీ లోపల ఉన్న యాక్టివిటీస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని డిసైడ్ చేస్తాయి ఇవి కంపెనీ లోపల ఇంటర్నల్ కదా నేను ఎక్స్టర్నల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి డిసైడ్ చేస్తాయి అంటే ఫస్ట్ది బిజినెస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ బిజినెస్లో జనరల్గా చాలా ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు అన్నీ అమ్మడైపోతాయి ఇంకా మళ్ళీ ప్రొడక్ట్స్ కావాలి ప్రొడక్ట్స్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు ఇక వెంటనే మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ మొదలుపెట్టాల ఇట్లా ఇది ఒక కేసు ఇంకొక కేసు అసలు లేదు డిమాండ్ లేదు లీన్ పీరియడ్ అప్పుడు స్లో అయిపోతుంది సో ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్నా అసలు డిమాండ్ లేకపోయినా ఫుల్ పడిపోయినా ఎప్పుడైనా అది మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తొందరగా కావాలి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ చేయాలి వెంటనే మనం వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కదా కాబట్టి సో బిజినెస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇక నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతుంది దాని ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి మనం కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాలి అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడు అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద ఫరక్ పడుతుంది డిఫరెన్స్ పడుతుంది ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక పాత మిషన్ వాడుతున్నాము పాత మిషన్ వాడుతున్నాము ఆ పాత మిషన్ తీసేసి కొత్త మిషన్ వేసుకున్నాము వేసుకున్నప్పటికీ మనకి ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగింది అండ్ ఈ దాని దీన్ని ఈ న్యూ టెక్నాలజీని మేనేజ్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది వర్కర్స్ అక్కర్లేదు అక్కడ వేజెస్ మనం మిగిలిపోయినాయి ఈ తొందరగా మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది మంచి క్వాలిటీ తీసుకొస్తుంది అక్కడ మనకి ఛార్జెస్ తగ్గాయి కదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంతే కదా సో కాబట్టి టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అనేది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద డిఫరెన్స్ పడుతుంది అదేవిధంగా ఇంపోర్ట్ పాలసీ ఇంపోర్ట్
అడ్డంకులు వేశారా అవన్నీ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని డిసైడ్ చేస్తాయి ఏమీ లేదు ఈజీగా వచ్చేసింది తక్కువలోనే వచ్చేసింది పెద్ద ట్యాక్స్ కూడా పడలేదు ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ పడలేదు అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనకి అక్కడ మిగిలిపోయినట్టే కదా సో కాబట్టి దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్ పాలసీ ఇంకా నెక్స్ట్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద డిఫరెన్స్ పడుతుంది అంటే ఎట్లా సేమ్ మన దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్ చాలా పెద్దది ప్రొడక్షన్ అంతా రెడీ అయిపోయింది దాన్ని తీసుకెళ్ళి మంచిగా ఎక్కడో చోట సేఫ్గా గో ఏమంటారు వేర్ హౌసెస్ గిడ్డంగుళ్ళలో దాచిపెట్టుకున్నాము అవసరమైనప్పుడు మెల్లగా రిలీజ్ చేస్తున్నాము అలాంటప్పుడు మనకు అక్కడ మనీ అనేది ఆగిపోయింది కదా అది ఇంకొక సైడ్లో చూస్తే కనుక మనకి పెద్ద ఫెసిలిటీస్ లేవు వీ కెనాట్ స్టోర్ ఇట్ మనకి ప్రొడక్షన్ అయిపోయిందంటే దాన్ని కొంచెం ఒక వన్ మంత్లో టూ మంత్స్లో వెంటనే తీసేయాలి లేకపోతే ప్లేస్ లేదు మన దగ్గర అలాంటప్పుడు ఏంటి ఆ సైకిల్ అనేది స్పీడ్ స్పీడ్గా తిరుగుతుంది తిరిగినప్పుడు మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది స్పీడ్ స్పీడ్ కావాలి వెంటనే నెక్స్ట్ 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 అన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని డిసైడ్ చేస్తాయి ఇంకా లాస్ట్ ట్యాక్సేషన్ పాలసీ ట్యాక్సేషన్ బాగా ట్యాక్స్ బాగా బాగా వేశారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు బాగా ట్యాక్స్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి సరిపోయింది అక్కడ మళ్ళీ ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మళ్ళీ మేనేజ్ చేసుకోవాలి కదా ట్యాక్స్ ఎప్పుడైనా మనకు ఉన్న వర్కింగ్ క్యాపిటల్లోంచి పే చేస్తాము మనకి ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తగ్గింది సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ యువర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మోడ్ ఇంకెక్కువ అరేంజ్ చేసుకోవాలి ట్యాక్స్ ఏమీ లేదు నార్మల్ ఏది నార్మల్గా ఉంది సో బెటర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేదు మనకు బాగానే ఉంది ఏం పెద్ద ఫరక్ ఏం పడలేదు సో కాబట్టి ట్యాక్స్ పాలసీ కూడా అంటే ట్యాక్సేషన్ పాలసీ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఇవన్నీ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీకు యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్థమైతే కనుక వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏంటి అసలు ఏంటి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు అది అర్థమైతే ఈ రెండు ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కొంచెం లైట్గా అర్థం చేసుకోండి బట్టి కూడా అక్కర్లేదు ఈ పాయింట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీగా చూచాయగా కరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసినట్టు రాయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీరు ఓన్గా కూడా రాసేయచ్చు పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోండి బస్ దట్స్ ఆల్ స్క్రీన్షాట్ మా అమ్మ బాగా అలసిపోతున్నాను ఇంగ్లీష్లో చెప్పి తెలుగులో చెప్పి సరే అర్థమైతే అయింది కదా కొంచెం మిమ్మల్ని రాస్తూ ఉండండి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా సైకిల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అది నేర్చుకుందాము తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో మనకు ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫార్మాట్ చూద్దాము తర్వాత ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము అన్నీ ఇంకా డెప్త్కి వెళ్దాం మెల్లమెల్లగా సో స్టే కనెక్టెడ్ ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోవడం తప్పకుండా మర్చిపోకండి లేకపోతే నేను తెలుగులో చెప్పడం ఆపేస్తా ఇంత ఎనర్జీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మో అండర్స్టాండింగ్ అర్థమైంది కదా సరే స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ వెల్ గుడ్ లక్